ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ பார்ட் எயிட் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஒரு ஒரு வீடியோஸாக இதில் வந்துட்டு நம்ம ரோல் ஆஃப் தமிழ்நாடு இன் இந்தியன் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் பார்த்துருப்போம் ஸோ இதில் முக்கியமாக வந்து ரோல் ஆஃப் தமிழ்நாடு இன் இந்தியன் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னா என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த மெட்ராஸ் மகா ஜனசபா அந்த கண்டென்ட்லாம் தான் பட் ஸ்டில் பழையக்கார ரெபலியூஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த வேலூர் மியூட்னி வேலூர் ரிவால்ட் இதெல்லாம் தான் வந்து ஒரு அடிப்படை நம்மளோட இந்தியன் ஃப்ரீடம்கே அதெல்லாம் அடிப்படை ஸோ இது தமிழ்நாட்டோட ரிலேட்டட் அப்படிங்கிறனால இதுக்கும் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பார்த்து தான் ஆகணும் ஒரு வரி இப்போ டிஎன்பிசியில் வந்து நமக்கு புதுசாக கொஷின் பேப்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு மாடல் கொஷின் பேப்பர் அந்த கொஷின் பேப்பரில் இந்த பார்ட் எயிட்டில் இருந்து தான் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து கொஷின் பேப்பர் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது ஸோ அதனால் நம்ம இதை வந்து படிச்சுட்டே போயிடுவோம் விட்டுட்டு போக வேணாம் விட்டுட்டு போயிட்டு நம்ம கடைசியாக ஃபீல் பண்ணுறதுல எந்த அர்த்தமும் கிடையாது ஸோ இதை விட்டுற வேணால் நம்ம படிச்சுட்டு போயிடுவோம் நம்ம அடுத்த வீடியோஸில் வந்து அந்த இம்பார்ட்டண்ட்டாக வர அந்த மெட்ராஸ் மகா ஜனசபா பெரியார் அப்புறம் மீதி இருக்க திருப்பூர் குமரன் இவங்களை பற்றி எல்லாமும் பார்த்துடலாம் சரி இன்றைக்கி நம்ம வேலூர் ரிவால்ட் பார்த்து முடிச்சிடலாம் ஸோ வேலூர் ரிவால்ட்டு இந்த வேலூர் ரிவால்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒடுக்கப்பட்ட மன்னர்கள் கடைசியாக அந்த எல்லாத்தையும் இந்த இடத்துல புடுங்கி இருப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி ஒரு மன்னர்கள் பாளையக்காரர்கள்லாம் ரெபிலிஷன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த பாளையக்காரர்கள் மீதி இருந்த பாளையக்கார் இவங்களோடல் ஆங்கிலோ மைசூர் வார் இன் செவன்டீன் நைன்டி நைனில் நடந்திருக்கும் இல்லையா ஸோ இதுக்கப்புறமும் இந்த இந்த கோயம்புத்தூர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த வாருக்கு அப்புறம் இங்கிலீஷ் வந்து ஓவர் டேக் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக்கில் வந்து கொடுத்துருந்த இன்ஃபர்மேஷன் இதுக்கு நடுப்புற நடுப்புற எப்போவும் போல் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் மற்ற புக்ஸ் வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷனையும் சொல்லிகிட்டே வந்துடலாம் சரியா ஓகே ஸோ வேலூர் ரிவால்ட் இது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சிப்பாய்களும் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒடுக்கப்பட்ட மன்னர்களும் திப்பு பரம்பரையில் வந்து அவங்க அந்த பசங்க வந்து வெயிட் பண்ணிட்டுருப்பாங்க தருணம் பார்த்து வெயிட் பண்ணிருப்பாங்க அவங்களும் தான் வந்து இதை மெயினாக எடுத்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பிரிட்டிஷை எதிர்த்து ஒரு மூணாயிரம் லாயல்ட்டிஸு மைசூர் சுல்தானுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்திருப்பாங்க அந்த மூணாயிரம் பேரும் சேர்ந்து ஒரு டவுனில் இருப்பாங்க அதாவது அவங்களாம் மைக்ரண்ட்டாக வந்தவங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த டவுன் தான் வேலூர் சரியா வெள்ளூர் ஸோ இந்த வெள்ளூரில் தான் வந்து ஒரு கழகமே ஆரம்பிக்குது இங்கே இருந்தவங்க எல்லாருமே ரொம்ப கொதிச்சு போய் இருந்தாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்களோட நிலம்லாம் போயிடுச்சு சொத்தெல்லாம் பறிமுதல் பண்ணிட்டாங்க பதவி போயிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட சொந்தங்களை எல்லாமும் கொண்டிருப்பாங்க பிரிட்டிஷும் அதனால் அவங்க ரொம்பவுமே அக்ரவேட்டடாக ரொம்ப கோபமாக இருந்தாங்க பிரிட்டிஷ் மேலே ஸோ இந்த வேலூர் கோட்டை அப்படிங்கிற ஒரு இடம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த புரட்சியாளர்களுக்கெலாம் ஒரு மீட்டிங் கிரவுண்டாகவே இருந்துச்சு அடிக்கடி அங்கே மீட் பண்ணி சந்திச்சுக்கிட்டாங்க ஓகே ஸோ அந்த டைமில் வந்து வேலூர் புரட்சி வர மாதிரியே இல்லை எதுக்காக அது முக்கியமாக முதல்ல எடுக்கப்பட்டுச்சு கடுப்பாய் உடனே வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த நம்ம பிரிட்டிஷ் வந்து நம்ம இந்தியன் சிப்பாய்கள் அவங்க ஆர்மியில் வேலை பார்க்குற இந்தியன் சிப்பாய்களை வந்து சில ரூல்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க அது என்னென்ன அப்படின்னா அவங்களோட நெத்தியில் வந்து கேஸ்ட்டை குறிக்கிற மாதிரியான ரிலீஜியஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷனாக ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருந்திருக்கு இதை பனி நேரத்தில் அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரியும் அந்த அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்கக்கூடாதுங்கிற மாதிரியும் மீச அந்த தாடி இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் முஸ்லீம்ஸ்க்கு வந்து பிடிக்கல ஸோ இந்தியூஸ்க்கும் பிடிக்கல முஸ்லீம்ஸ்க்கும் பிடிக்கல அதே மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா முக்கியமாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு தொப்பி வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க அந்த தொப்பி வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த தொப்பி வந்து மாட்டு தோல் பண்ணி இது அந்த மாதிரிலாம் வச்சு ஒரு மிக்ஸ்டாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து ரொம்பவே கடுப்பே தான் அது மேலே அந்த தொப்பி மேலே ஒரு குஞ்சம் மாதிரி வேறு வச்சுருப்பாங்க இது எல்லாமே அனிமல் ஸ்கின்னில் இருக்கும் இது ரொம்ப அருவருக்கத்தக்க விஷயமாக வந்து நம்ம சிப்பாய்கள் பார்த்தாங்க இதெல்லாம் யார் கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் ஆக்னியூ அப்படிங்கிறவர் தான் இதை டிசைன் பண்ண தான் சொல்கிறாங்க இந்த ஆக்னியூ கூட சேர்ந்து இல் இலினாஸ் அப்படிங்கிறவரும் சேர்ந்து தான் இதை டிசைன் பண்ண தான் சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஆனால் இன்னும் மற்ற புக்லலாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜான் கிரடாக் இவர் தான் வந்து இந்த கமாண்டர் இன் சீஃபு வில்லியம் பென்டிக் வந்து அந்த டைமில் கவர்னர் ஆஃப் மெட்ராஸாக இருந்திருப்பார் இவரோட அப்ரூவலோட ஜான் கிரடாக் வந்து இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண தான் சொன்னாங்க மேபி இந்த தொப்பியை டிசைன் பண்ணுறது ஆக்னியூவாக இருந்திருக்கும் சரியா ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இதெல்லாம் வந
அதில் வந்து இந்த பேட்டிலியன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு அணிவகுப்பு ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெஜிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து ஒரு பத்து அணிவகுப்பு இல்லை இருபது அணிவகுப்பு அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய அணிவகுப்பு நிறைய குரூப்ஸ் வந்து இருந்திருக்கும் ஓகே அதுதான் வந்து இது சொல்கிறது ஸோ இதில் மொத்தமாகவே என்னென்ன வரும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரெஜிமெண்ட் ட்வெண்ட்டி தேர்ட் ரெஜிமெண்ட் ஃபோர்த் ரெஜிமெண்ட் இந்த மூணு வரும் இது எல்லாத்துலேயுமே செகண்ட் பேட்டிலான் அப்படிங்கிற ஒரு செகண்ட் பேட்டிலான் நம்பர் வரும் நைன்த் ட்ராகுன்ஸ் செவன்த் கேவல்ரி இதை வந்து மொத்தமாக வந்து நம்பர்ஸில் வரக்கூடிய டேட்டா வேலூர் ரிவால்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேவா இந்த மொதல் மொதல் இன்சிடென்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலாவது ரெஜிமெண்ட்டில் இருக்க செகண்ட் பேட்டிலியன் செகண்ட் பேட்டிலியன் தான் நம்ம ஃபுல்லாகவே பேசுவோம் அவங்க வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணுவாங்க நாங்கள் இந்த புதுசாக செய்யப்பட்ட அந்த டர்பன் போட மாட்டோம் அந்த டர்பனோட ஸ்டைல் என்னென்னா ஈரோப்பியன் ஹேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஸ்டைல் வந்து ஈரோப்பியன் ஹேட்டாக இதுதான் வந்து அதோடய ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ போட மாட்டோம் அப்படின்னு சண்டை போடுறாங்க இது வந்து மேட்ரை வந்து கவர்னருக்கு வந்து கால் ஃபேன்கவுட் அவர் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுறாரு இந்த கால் ஃபேன்கவுட் யார் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபோர்த்து ஃபஸ்ட்டு ரெஜிமெண்ட்டோட சீஃபாக இருந்திருப்பார் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளோட டென்த் ஸ்டாண்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா நைன்டீன்த் டிராகுனை கூட்டிகிட்டு வர்றாரு கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த புரட்சியை வந்து ஃபுல்லாகவே அடக்கிடுறாங்க சரியா ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன நடக்குதுன்னா இந்த புரட்சி பண்ணாங்க இல்லையா அந்த ஃபோர்த்து ரெஜிமெண்ட்டில் இருக்க அந்த செகண்ட் பேட்டிலியான் அந்த செகண்ட் பேட்டிலியான் ஃபோர்த்து ரெஜிமெண்ட்டில் வந்து தூக்கிட்டு டுவெண்ட்டி தேர்ட் ரெஜிமெண்ட்டில் இருக்க செகண்ட் பேட்டிலியானை கொண்டு வந்து அங்கே போடுவாங்க இந்த டுவெண்ட்டி தேர்ட் ரெஜிமெண்ட் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா வாலஜாபாத்தில் இருந்திருப்பாங்க சரியா ஸோ இந்த மாதிரி புரட்சி பண்ணதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இருபத்தி ஒரு சோல்ஜர்ஸை வந்து பிடிப்பாங்க அதில் பத்து முஸ்லீம் பதினோரு ஹிந்துஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து தொண்ணூறு அதாவது சாரி தொள்ளாயிரம் நைன் ஹண்ட்ரட் சவுக்கடி வந்து கொடுப்பாங்க நைன் ஹண்ட்ரட் லேஷஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ஓகே ஸோ இதை வந்து இந்த வில்லியம் பெண்டிக் வந்து இப்போவே வந்து அதை பெரிய விஷயமாக பொருட்படுத்தாமல் இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவார் இது ஒன்றும் இல்லை சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அது வந்து ரொம்பவுமே ஒரு பெரிய புரட்சியை கொண்டு வரும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஜூலை நைன்த் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எயிட்டீன் நாட் சிக்ஸ் அந்த வருஷம் அந்த ஜூலை நைன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு எல்லாருமே நார்மலாக தான் இருந்திருக்கும் எதுவுமே தெரிஞ்சிருக்காது ஆனால் அந்த அன்னைக்கு வந்து டியூட்டிக்கு வர வேண்டிய பிரிட்டிஷ் ஆஃபீஸர் வந்து ரவுண்ட்ஸ் போயிருக்க மாட்டார் அதுக்கு பதிலாக ஜமேதார் ஷேக் கசீம் அப்படிங்கிற ஒரு இந்தியன் ஆஃபீஸர் ரவுண்டு போனதாக சொல்கிறாங்க ஸோ அவர் வந்து எதுவும் பெரு அவர் தான் வந்து முதல் அக்யூஸ்டாக வந்து பிடிக்கிறாங்க இந்த சம்பவம் ஒரு பெரிய துப்பாக்கி சூடு இப்போ நடக்க போது அந்த நடத்ததுக்கு பெரிய அக்யூஸ்டாக அந்த ஜமீதார் ஷேக் கசீம் முதல் குற்றவாளியாக சரி அசியூம் பண்ணுவாங்க எதுக்காக அப்படின்னா அவர் தானே எனக்கு முதல் ரவுண்ட்ஸ் போனார் எதுவுமே வந்து அன்யூஷுவலாக இவர் சொல்லலை அப்படின்றனால ஸோ என்ன நடக்குது அப்படின்னா அன்னைக்கு வந்து சோல்ஜர்ஸ் வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் சோல்ஜர்ஸ் வந்து அந்த ஃபோர்ட்லே கோட்டையிலே வந்து தங்குறாங்க என்ன காரணம் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மறுநாள் வந்து அந்த குரூப் ஆஃப் சோல்ஜர்ஸ்க்கு ஒரு பயிற்சி இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் வந்து அந்த அவங்க வந்து அங்கே தங்குறாங்க ஓகேவா அந்த ஃபீல்டே ஆனால் ஒரு சில புக்கில் வந்து அந்த கோட்டையில் ஏதோ ஒரு கல்யாணம் அந்த கல்யாணத்துக்காக தங்கப்பட்டதா நம்மளோட எயித் ஸ்டாண்டர்ட் லோயர் கிரேட் புக்லேயும் பழைய டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்லேயும் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் வந்து புது புக்கிலலாம் வந்து என்ன ப்ரீடெக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த கோட்டையில் மறுநாள் வந்து பயிற்சி இருக்குது அவங்களுக்கெல்லாம் ஸோ சோல்ஜர்ஸ்க்கு அஃப்கோர்ஸ் பயிற்சி இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு பயிற்சி அப்படின்னு இருக்காங்க ஜமாலுதீன் இவர் யார் அப்படின்னா திப்பு ஃபேமிலியோட ஒரு பிரின்சஸ் ஆக்சுவலி வந்து இங்கே மட்டும்தான் ஜமாலுதீன்றதை பற்றி இந்த நேமை சொல்லியிருக்காங்க மீது எல்லா இடத்துலையுமே ஃபேட் ஹைதர் அப்படின்னு இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு சன் ஆஃப் திப்பு அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ இவர் வந்து மராத்தா கூடையும் ஃப்ரெஞ்சு கூடையும் கூட்டணி வச்சு இந்த இந்த வே வேலூரில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்ற மாதிரி எல்லா புக்ஸ்லேயும் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக் இந்த புக்கில் மட்டும்தான் ஜமாலுதீனை பற்றி பேசியிருக்காங்க ஸோ ஜமாலுதீனும் ஃபேட் ஹைதரும் ஒருத்தங்க தானா இல்லை வேறு வேறையான்றது இந்த இடத்துக்கிட்ட எனக்கும் ஒரு கன்ஃபியூஷன் தான் உங்களுக்கு யாருக்கா தெரிஞ்சிச்சுன்னா கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ இந்த ஜமாலுதீன் வந்து இந்த சோல்ஜர்ஸ்க்கு சிப்பாய்ஸ்க்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு ஆளாக இருப்பார் அவர் என்ன கமிட் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு எட்டு நாள் மட்டும் இந்த கோட்டையை கைப்பற்றி வச்சுருங்க அதுக்குள்ளேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பத்தாயிரம் சோல்ஜர்ஸ் வந்து உங்கள் கூட ஜாயின் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ நம்ம ஈஸியாக வந்து பிரிட்டிஷை வந்து வின் பண்ணிடலாம்
அந்த தடுப்புலாம் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அந்த தடுப்பு அந்த குவாட்ரஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து இது பண்ணுவாங்க ஈரோப்பியன் குவாட்ரஸ் வந்து விஷயம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அந்த வெயில் காலம் அது வந்து ஒரு ஜூலை மாதம் இல்லையா ஸோ வெயில் காலம் அவங்க ஓன் ஜன்னெல்லாம் திறந்து வச்சுருக்காங்க அது ஈஸியாக நம்ம சிப்பாய்கள் கமைஞ்சிருச்சு கடகடன்னு சொல்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்பவுமே அது கன்வீனியன்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதே அதே மாதிரி நடந்துட்டுருக்குது ஃபஸ்ட்டு ரெஜிமெண்ட்டில் இருக்கிற ஒரு குரூப்பு போய் இந்த கன் பவுடர் பால் கேட்ரேஜஸ் இதெல்லாம் இருக்குல்ல அதாவது ஆயுத கிடங்கு இதுக்கு போய் காவலாக இருப்பாங்க இன்னொரு குரூப் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சுற்றி அந்த கலகம் நடக்கிற அந்த மாஸ்கரை சுற்றி வந்து சரண்ட் சர சரவுண்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருந்திருப்பாங்க அதில் வந்து ஒரு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பதிமூணு ஆஃபீஸர்ஸ் கொண்டிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய நிறைய வந்து செத்துருப்பாங்க பேரக்ஸு தொண்ணூத்தொரு பேர் வந்து ஊன்றைப்பாங்க இதில் என்ன அப்படின்னா ஒரு அப்பாவி மனுஷன் மேஜர் ஆம்ஸ்ட்ராங் இவர் வந்து சிக்ஸ்டீன்த் நேட்டிவ் இன்ஃபேன்ட்ரி ஓகேவா சிக்ஸ்டீன்த் நேட்டிவ் இன்ஃபேன்ட்ரி இதை நான் வந்து சொல்லலை இது என்ன இது பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணல ஜஸ்ட்டு அந்த பக்கம் அதோட தலைமையாக இருப்பவர் இந்த மேஜர் ஆம்ஸ்ட்ராங் அவர் அந்த வழியாக போவார் என்ன அப்படின்னு கேட்குறதுக்காக இறங்குவார் இறங்கி இதை பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லுவார் ஸோ அதனால் இவரும் வந்து சாவார் செத்துருவாங்க இவங்களையும் சு ஷூட் பண்ணிடுவாங்க நம்ம நம்ம ஆட்கள் ஓகேவா ஸோ மேஜர் கோட் இவர் தான் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த கோட்டைக்கு வெளியே வந்து அன்றைக்கி அந்த அன்றைக்கி டியூட்டியில் இருந்திருப்பார் ஸோ இந்த இவர் வந்து அந்த துப்பாக்கி சவுண்டை கேட்டுட்டு உள்ளே போக என்ட்ரு பண்ண என்ட்ராக ட்ரை பண்ணுவார் பட் அவரால் முடியாது உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு லெட்டர் எழுதி கேப்டன் ஸ்டீவன்சன் இவர் யார் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி தேர்ட் ரெஜிமெண்ட்டில் இருக்கிறவர் ஆர்காட்டுக்கு இவர் அனுப்பி வைக்கிறாங்க யார்கிட்டனா கலோனல் கிளிப்ஸி அவர்கிட்ட போய் நீ வந்து இந்த லெட்டர் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்புகிறாங்க இந்த கலோனல் கிளிப்ஸி யார் அப்படின்னா குதிரைப்படையோட கமாண்டர் ஓகேவா ஸோ இந்த கலோனல் கிளிப்ஸிக்கு வந்து ஆர்காட்டுக்கு வந்து இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் இந்த வேலூர் வெள்ளூரில் இருந்து இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் ஆகுது ஆர்காட்டுக்கு போக ஸோ காலையில் ஆறு மணிக்கு போய் சேர்றாரு இந்த கலோனல் ஸ்டீவன்சன் கலோனல் கிளிப்ஸி பார்த்த உடனே டக்குன்னு கிளம்புறாரு யாரை கூட கூட்டிகிட்டு போகிறாருனா நைன்டீன்த் நைன்டீன்த் டிராகுன் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் நைன்டீன்த் டிராகுன் நோட் பண்ணிக்கோங்கன்னு ஸோ நைன்டீன்த் டிராகுன்ஸ் அண்டர் கேப்டன் எங் சாரி நான் நைன்த் டிராகுன் சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் மாற்றிக்கோங்க நைன்டீன்த் டிராகுன் யார் கூட கேப்டன் எங் தலைமையில் கூட்டிகிட்டு போயிருப்பார் அவர் கூட வந்து சேர்த்து செவன்த் கேவல்ரி அவங்களையும் வந்து லிட்யூட்டன் உட் ஹவுஸ் அவங்க தலைமையில் இருந்த செவன்த் கேவல்ரியும் கூட்டிகிட்டு போகிறாரு கெனடி அவருக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டு போவார் நீ மீதி இருக்க கேவல்ரி குதிரைப்படையும் கூட்டிகிட்டு நீ வந்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ டிராகுங்கிறதும் ஒரு செட் ஆஃப் குதிரைப்படை அப்படின்ற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கலோனல் கிளிப்ஸி பார்த்தோன்னா ஒம்பது மணிக்கு வேலூர் கோட்டை போய் அடையிறாரு ஆனால் அவர் உள்ள நுழையில் வெயிட் பண்ணுறாரு கிளிப்ஸி வந்து கெனடி வரத்துக்காக ஏன்னா உள்ள ரொம்பவுமே கன் சவுண்ட் படப்பட படப்படன்னு அடிச்சுட்டே இருக்குது ஸோ உள்ளே போனால் காலி ஆயிரும்னு தெரியும் அப்படி இருந்துமே கலோனல் கிளிப்ஸி மேலே கொஞ்சம் அடியெல்லாம் படம் தான் செஞ்சுருக்கும் ஸோ பத்து மணிக்கு வந்து கெனடி வருவார் அவர் வந்தோடனே பெரிய பெரிய கன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வருவார் வந்தோடனே வந்து கோட்டையை உள்ளே உடச்சிட்டு உள்ளே போகிறாங்க அந்த கன்ஸை யூஸ் பண்ணி ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து போகிறது வந்து யார் தலைமையில் போவாங்க அப்படின்னா பிளாக் ஸ்டான் அப்படிங்கிற ஒரு லிட்யூட்டன் டேரக்ஷனில் அந்த நைன்டீன்த் டிராகுன் உள்ளே போகும் கேப்டன் கேவல்ரி வந்து யார் தலைமையில் போகணும் ஸ்கெல்டன் அப்படிங்கிறவங்கள பிளாக் கலரில் ஸ்கெல்டன் அவங்க ரெண்டு பேர் தலைமையில் தான் உள்ளே போயிருக்குங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சும்மா கில்ஸி வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா உள்ளே போய் பயங்கரமாக நம்ம சிப்பாய்க்கு திருப்பி அடி கொடுக்குறாரு அதில் நிறைய பேர் கண்டுபிடி தெரியாமல் சாகுறாங்க நிறைய சோல்ஜர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா தப்பிச்சு ஓடுறாங்க பறந்து பறந்து ஓடுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பறந்து ஓடுறாங்களோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த டிராகுன்ஸ் வச்சு பிடிக்க சொல்கிறாங்க இது குதிரை தானே டிராகுன்ஸு ஸோ இதையும் வச்சு நீங்கள் போய் பிடிங்கிறாங்க அங்கே லோக்கலாக வேலூரில் வந்து சுற்றி இருக்க லோக்கலாக குதிரை வச்சுட்ருக்கவங்களையும் வந்து ஹெல்ப்பு கூப்பிட்டு பிடிக்க சொல்கிறாங்க கிளிப்ஸி <laughs> மைசூரில் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக ஸோ இதை நேரில் பார்த்தவர் யார் அப்படின்னா பிளாக்கிஸ்டான் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து இதோட ஐ ஐ விட்னஸ் இந்த கிளிப்ஸியோட கொடூரமான எப்படி ஒரு ஜாலியன் வல்லபாக எப்படி ஒரு கொடூரமான விஷயமோ அந்த மாதிரி தான் இதுவும் ஒரு கொடூரமான விஷயமாக இருந்திருக்கும் ஸோ இதை கொடூரமான விஷயத்தை வந்து நேரில் பார்த்தது யார் அப்படின்னா பிளாக்கிஸ்டான் அப்படிங்கிறவர் தான் அந்த இடத்துக்கிட்ட இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்நூறு பாடி வந்து வெளியே அந்த கோட்டைக்குள்ளே இருந்து எடுக்கப்பட்டதாகவும்
ஓகேவா ஸோ என்ன இதில் அப்படின்னா கிரிப்சி வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தை அதை அடக்கி அங்கே அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய சதி திட்டம் தீட்டிருப்பாங்க மைசூர்லேருந்து ஐம்பதாயிரம் சோல்ஜர்ஸ் வர மாதிரி அது எல்லாத்தையுமே வந்து அவர் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ கிரிப்சியோட இந்த அரிதான குட் ஒர்க்குக்கு ஏழாயிரம் பகோடா வந்து அவருக்கு பரிசாக கொடுப்பாங்க அப்புறம் மீதி பேர் இருந்திருப்பாங்க இல்லையா அந்த மீதி இருந்தவங்க எல்லாத்தையும் வந்து இந்த பில்லியம் பெண்டிக்கு இவங்க எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா திருப்பி வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணி ரீகால் பண்ணிடுவாங்க இங்கிலாண்டுக்கே திருப்பி அனுப்பி விட்டுருவாங்க இது கிளிப்ஸி மட்டும் தானே இதில் எஃபெக்டிவாக ஒர்க் பண்ணியிருப்பாரு ஸோ இவருக்கு மட்டும் ப்ரைஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து எஃபெக்டிவாக ஒர்க் பண்ணனால ஓகே ஸோ மைசூர் பிரின்சஸ் வந்து கல்கட்டாக்கு அனுப்பிடுவாங்க இதில் என்ன அப்படின்னா இந்த இந்த வேலூரில் நடந்த இந்த எக்கோ வந்து ஹைதராபாத் வாலஜாபாத் பெங்களூர் நந்தி துர்கா பாளையம் கோட்டை பெல்லாரி சான்ஸ்கிரிட் இந்த மாதிரியான நிறைய இடத்துல வந்து எக்கோ அணிச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த வேலூர் ரிவால்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுதான் நமக்கு நம்மளோட கிரேட் ரிவல்யூஷன் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் நடந்திருக்கும் இல்லையா ஸோ இதோட ஒரு முன்னோடி அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அங்கே வந்து என்னென்னா கேட்ரிஜ் அதாவது அந்த குண்டில் வந்து அவங்க கொழுப்பு பண்ணி கொழுப்பு மாட்டு கொழுப்பு தடவுறதாக சொல்லப்பட்டிருந்துச்சு ஆனால் அங்கே வந்து இங்கே வந்து நம்ம காக்டே அந்த குஞ்சம் வச்சு அந்த தொப்பி அது அங்கே பகதூர் ஷா நானா ஷாகி கிரேட் ரிவால்ட்டில் அப்படின்னா இங்கே மைசூர் பிரின்சஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வேறு என்ன நோட்டபிள் விஷயம் பழைய புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரெஜிமெண்ட்டில் இருக்க ஒரு சிப்பாய் முஸ்டஃபா பெக் அப்படிங்கிற நம்ம இந்தியன் சிப்பாய் வந்து ஏற்கனவே வந்து ஒரு க்ளூ கொடுத்துருப்பாங்க பிரிட்டிஷ்க்கு இந்த நமக்கு துரோகம் பண்ணுற மாதிரி தான் முஸ்டஃபா பெக் பண்ணியிருப்பார் க்ளூ கொடுத்ததா சொல்லப்படுது அது வந்து ஒரே ஒரு பழைய புக்கில் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த முஸ்டஃபா பெக்கை பற்றி வேறு எந்த புக்லையும் சொல்லலை அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு தாக்குதல் நடக்க போகுது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு க்ளூ கொடுத்துருக்காரு நம்மளை காட்டி கொடுத்துருக்காரு முஸ்டஃபா பெக் அப்படிங்கிறவங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை இதை வந்து இன் பிட்வீன் வந்து இந்த கலோனல் கிளிப்ஸி வரத்துக்கு முன்னாடியே வேலூர் கோட்டையில் நம்ம திப்பு சுல்தானோட அந்த டைகர் ஸ்ட்ரைப்டு ஃப்ளாகை வந்து ஏற்றி எங்களுக்கு வந்து ஃபேட்டாக் ஹைதர் தான் வந்து மன்னர் அப்படின்னு அறிவிச்சு தான் சொல்லப்படுது ஸோ அவங்க தான் என்னோடய ரூலர் அப்படின்னு சொல்லி வேலூர் கோட்டையில் சொல்லிட்டதாகவும் சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பழைய புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபேட்டாக் ஹைதருக்கு வந்து சீக்ரெட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் யார் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா முகமத் மாலிக் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து சீக்ரெட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்திருக்காரு ஓகே இந்த டுவெண்ட்டி தேர்ட் ரெஜிமெண்ட்டோட கலோனல் யார் அப்படின்னா கலோனல் மீ கெராஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த டுவெண்ட்டி தேர்ட் ரெஜிமெண்ட்டோட கலோனல் மீ கெராஸ் ஸோ இவர் 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 தான் வந்து இவரும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெஜிமெண்ட்டோட கலோனலும் தான் மொத குற்றவாளிகள் ஓகேவா இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் முதல்ல அடித்து தூக்குவாங்க நம்ம ஆட்கள் கலோனல் ஃபார்ப்ஸும் கலோனல் மீ கெராஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் முதல்ல அடித்து ஷூட் பண்ணி தூக்குவாங்க ஸோ இந்த இந்த வேலூர் ரிவால்ட் வந்து கிரேட் ரெபல்யூஷன் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனுக்கு வந்து ஒரு முன்னோடி அப்படிங்கிற விஷயத்த கே கே பிள்ளை அப்படிங்கிற ஒரு ரிஜெக்ட் பண்ணுறாரு வி டி சவர்கார் வந்து ஆமாம் இதுதான் வந்து ஒரு முன்னோடி அப்படின்றத சொல்கிறாரு சஞ்சீவி அப்படிங்கிறவர் வந்து தமிழர்களான நம்ம தான் வந்து இதை முன்னாடி எடுத்துகிட்டு போனோம் இந்தியன் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிளில் லீட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம தான் முதல்ல இதை எடுத்திருக்கோம் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ராஜயன் அப்படிங்கிறவர் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னா மருது சகோதரர்களோட கண்டினியூஷன் தான் இந்த கிரேட் ரெவல்யூஷனும் வேலூர் மியூட்டினியோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட வேலூர் மியூட்டி முடியுது நம்ம அடுத்த இதில் வந்து ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் டைமில் நடந்த அவங்களெல்லாம் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் சுப்பிரமணிய ஐயர் அந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் வந்து பார்க்கலாம் வாவூசி ஓகேவா ஹாப்பி லேர்னிங் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் தேங்க்யூ